back sa ating classroom. So, nung nakaraan natin mga video, pinag-usapan natin yung dalawang sequence. Yung arithmetic saka geometric sequence. Ngayon naman, meron na naman tayong bagong sequence o bagong type ng sequence sa pag-uusapan. Balik tayo sa classroom ulit. Ito yung sequence na pag-uusapan natin, ang Fibonacci Sequence. Okay, tignan nyo itong Fibonacci Sequence na nakalagay dito sa ating whiteboard. Masahin ko muna. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Check muna natin kung ito ba ay arithmetic sequence. So, syempre, para malaman natin kung arithmetic sequence, yung ating set of numbers, kailangan meron tayong common difference. 1 minus 1, 0. 2 minus 1 is 1. So, therefore, doon pa lang sa first three sets of number, na-check kagad natin na hindi siya arithmetic. Punta naman tayo sa geometric sequence. Again, sa geometric sequence naman, kailangan meron tayong common ratio. Check natin. So, meron tayong what? 1 over 1, is 1. 2 over 1 is 2. So, therefore, doon pa lang sa 3 terms natin, o first 3 terms natin, na-check na kagad natin na hindi siya geometric sequence. Papaano kaya naging Fibonacci sequence itong set of numbers na to? Ganito yan. Pansinin ninyo yung bawat term. So, dito, meron tayong 1 sa ka-1 sa first 2 terms natin. Kapag inad natin yan, that is equal to 2. Kapag ilad naman natin 2 sa ka-3, magkakaroon naman tayo ng 5. 5 and 8, magkakaroon tayo ng 13. At 8 and 13, magkakaroon naman tayo ng 21. So therefore, ang Fibonacci sequence is a sequence or the series of numbers that the next number is found by adding up the two numbers before it. I-add lang natin at makukuha natin yung next number. So sir, meron ba tayong formula dyan? Katulad ng arithmetic sa kajometri? Meron. Ito yung A sub N is equal to P raised to N minus, open close parenthesis, 1 minus P raised to N all over square root of 5. Sir, ano naman yung P na yan? Bago sa amin yan. Actually, yung P, mas kilala siya na golden ratio. Okay, sulat ko lang ha. So we have here P. Ang basa natin yan ay P. And it has, or it is also called a golden ratio. Bakit siya tinawag naman na golden ratio? Yan. Siguro sa mga susunod natin video tutorial, ituturo ko sa inyo bakit siya tinawag na golden ratio. Pero for now, pag-usapan naman natin, muna natin itong formula. Okay? So ngayon, itong P, si P, may equivalent siya. Kung naalala nyo, yung pi, madalas natin ginagamit yan. Ito naman, pi, meron din. That is 1.618. Actually, marami pa yan. Para yung pi. Iba yung pi natin, 3.1415 and so on. So, ganun din itong pi. So, yan ang gagamitin natin para makuha natin yung mga next term dito sa ating Fibonacci sequence. So, para maliwana, kuha muna tayo nung Available na dito sa set of numbers natin. Ito yung ating A sub 1. So, therefore, ito yung 2, 3, 4, 5, 6. Gamitin natin itong A sub 6. O yung 6 terms. Kailangan, kapag ka na-subject na natin itong 6 dun sa N, check natin kung it nga yung lalabas. Okay, so, try natin. So, we have now A sub 6. Ito yun. It should be equal to 8. That is equal to, this is P. Substitute na natin yung kanyang equivalent, which is 1.618. Raise to N, or that is 6, because our N here is equal to 6. Minus, open close parenthesis of 1, minus 1.618, raise to 6, all over square root of 5. So, kapag ganyan na yung ating mga numbers, Siyempre, pahintulutan ko kayong gumamit ng calculator. Okay, so simplify na natin. What is 1.618 raised to 
Yung Schwinger calculator, makukuha natin that is equal to 17.93 5. Or gawin na lang natin 17.94. Okay? So, minus, minus, open close parenthesis, kunin muna natin yung difference nito and that is equal to negative 0.618 raised to 6 all over kunin na rin natin yung square root of 5 ano kay ang um, equivalent ng square root of 5 that is 2.24 okay so continue natin simplify pa natin so we have now 17.94 minus kunin natin yung negative 0.618 raised to 6 so negative Tapos, meron tayong even number, so magiging siyang positive. Equivalent is 0 0.056 all over 2.24. And that is equivalent to, subtract muna natin nandun sa ating numerator, that is 17.89 all over 2.24. Using the calculator, the equivalent of 17.89 Divide by 2.24 is equal to 7.98. At kapag ni-round off natin yan, that is equal to 8. Same. Nakuha natin 8. So, ganun ginagamit yung ating formula. So, meron lang akong konting ibibigay sa inyo na uh, parang clue. Kapag meron na tayong nakuha na isang term, like this one, yung A6, Para makuha natin yung next term, ang gagawin naman natin yan is i-multiply lang natin. Itong nakuha natin na term, doon sa ating golden ratio. Try natin. So, magkakaroon tayo ngayon. Ha? Try natin. Ha? So, this is a sub 6. Pakuha natin a sub 7 by multiplying this 8 to 1.618. That is equal to, kunin natin yung calculator natin para mas maliwanan. So, we have now 8 times 1.618 that is equal to 12.94 12.94 and of course, pag nirang up natin that is equal to 13 parehas, di ba? o try nyo naman, susunod kung tama pa rin okay so, yan yung Fibonacci sequence sana nakatulong to sa inyo Para mas madali natin mahanap yung mga terms na hinahanap natin using this Fibonacci sequence. At yan yung ating tutorial video para ngayon. Tandaan ninyo, ako pa rin ang inyong musikerong maestro na nagsasabi, si God, parang mat. Walang problema na di ka bibigyan ng solusyon. Bye-bye!